వరుస కేసులతో ఉక్కిరి బిక్కిరవుతున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ మేడకు కేసుల ఉచ్చు బిగుస్తోంది ఆయన జైలు నుంచి ఇప్పట్లో బయటపడే అవకాశాలు కనుమరుగయ్యాయి ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులో జైలులో ఉన్న చింతమనేనికి రిమాండ్ పొడిగించింది కోర్టు ఒక కేసు తర్వాత మరొకటి వచ్చి పడుతుండడంతో ఈ మాజీ ఎమ్మెల్యేకి ఇప్పట్లో బెయిల్ దొరికే ఛాన్స్ కనిపించడం లేదు దేందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ను వరుస కేసులు ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్నాయి గడిచిన పదేళ్ల నుంచి చింతమనేని ప్రభాకర్పై ఇప్పటి వరకు కేసులు నమోదయ్యాయి వీటిలో నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్లు ఎక్కువగా ఉన్న కేసులే ఎక్కువ పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారని ముందే పసిగెట్టిన ప్రభాకర్ ఆగస్టు ముప్పైన అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారు పన్నెండు ప్రత్యేక బృందాలు గాలించిన చింతమనేని ప్రభాకర్ను అరెస్టు చేయలేకపోయాయి సెప్టెంబర్ పదకొండున అజ్ఞాతం వీడిన ప్రభాకర్ను ఆయన నివాసంలో పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచారు రెండేళ్ల క్రితం అప్పనవీడి గ్రామంలో స్థల వివాదంలో చింతమనేని ఆయన అనుచరులు కలిసి ఒక వ్యక్తిని నిర్బంధించి కులం పేరుతో తిట్టారు ఈ కేసులో చింతమనేనికి న్యాయస్థానం పద్నాలుగు రోజుల రిమాండ్ విధించింది రిమాండ్ గడువు ముగియడంతో మరోసారి చింతమనేని ప్రభాకర్ను కోర్టులో హాజరుపరిచారు పోలీసులు కోర్టు రిమాండ్ను పొడిగించింది దీంతో అక్టోబర్ తొమ్మిది వరకు చింతమనేని ఏలూరు సబ్ జైల్లోనే కొనసాగాల్సి ఉంటుంది చింతమనేని ప్రభాకర్ అరెస్టు సమయంలో జరిగిన హైడ్రామాలో కొంతమంది మహిళా కానిస్టేబుల్స్ను ఇంట్లో నిర్బంధించారని మరో కేసు నమోదైంది కేసు తర్వాత కేసును పోలీసులు న్యాయస్థానం ముందుంచడంతో చింతమనేని ప్రభాకర్కు ఇప్పట్లో బెయిల్ దొరికే అవకాశాలు సన్నగిలాయి ప్రభాకర్పై నమోదైన కేసుల సంఖ్య అరవై ఆరుకు చేరింది వీటిలో పాతి కేసులకు పైగా పెండింగ్లో ఉన్నాయి వీటన్నింటి నుంచి బయటపడాలంటే ఇప్పట్లో ఆయనకు సాధ్యమయ్యేలా లేదు అక్టోబర్ తొమ్మిది వరకు చింతమనేని ప్రభాకర్ సబ్ జైల్లోనే ఉండాలి అనంతరం వరుస కేసులు ఒక్కొక్కటిగా న్యాయస్థానం ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో చింతమనేనికి కష్టాలు తప్పేలా లేవు